Mauri, acontece nesta noite a premiação da APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Artes. E muita gente bacana está por aqui. Vou conversar com premiados e mostrar toda a movimentação para vocês. Ricardo Odton e Fernanda Lima, que quebraram o tabu ou os tabus do sexo na televisão brasileira. Parabéns pelo prêmio que vocês ganharam merecidamente e de uma forma tão gostosa de se assistir. Então, quero, como diretor, qual foi a, a fórmula especial de falar sobre sexo de uma forma tão deliciosa? Olha, foi um longo caminho até esse APCA aqui, porque você descobrir a maneira correta, é, delicada, sem ser vulgar, sem agredir o público, de tocar em muitos assuntos como nós já tocamos, foi realmente um grande aprendizado e um grande diálogo com esse público que nos assiste. Fernanda é a cereja do bolo. Não, 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 não. Participa. Não, não, a Fernanda é o bolo. É o bolo cereja inteiro. A cereja do bolo sou eu. <risos> Ela é o bolo. Você acha que a sociedade brasileira ainda oferece... É... Defesas, para se falar de sexo, ainda tem preconceitos em certos assuntos quando se trata de sexualidade? Eu acho que sim, muitos. Eu acho que o sexo é um tabu ainda, apesar de a gente se, se dizer uma sociedade é, livre né, em relação ao sexo, eu acho que muito pelo contrário, a gente ainda é muito reprimido e tem muitas travas que podem ser destravadas, né, conforme o diálogo vem surgindo dentro de casa, com a família, né, os pais com os filhos adolescentes e vice-versa, os filhos com os pais mais velhos também, que muitas vezes são um pouco mais fechados em relação a isso. Eu vejo que com amor e sexo a gente ali com um pouco de brincadeira, um pouco de graça, a gente consegue colocar umas ideias ali nas entrelinhas que as pessoas acabam debatendo de uma forma tranquila, né, por que não? Fernanda, os olhos do mundo estarão neste ano voltados para o Brasil e os olhos da FIFA já estiveram voltados para esse rosto e seu profissionalismo que você, agora não é só uma apresentadora brasileira, o mundo te conheceu. Quero saber, você apresentou o um prêmio máximo, que foi o sorteio da Copa do Mundo. O que, que você sentiu naquele momento e o que, que você trouxe disso? Esses momentos assim, de, de programas ao vivo nunca são tranquilos, né? Assim, é um momento de muita emoção, de muito nervosismo, em que a gente tenta se preparar e se prepara, estuda, né? é, ensaia, mas na hora realmente é, é uma explosão de emoção. Assim. Eu, eu fiquei muito feliz de ser chamada, foi mais um trabalho em que eu fiz mestre de cerimônias, que é, um, que é uma, uma vertente do meu trabalho que eu acabo fazendo muito fora da televisão. E com a diferença de que um público de futebol mundial, né, uma transmissão mundial, então acabou que eu fiquei um pouquinho mais conhecida aqui hoje. Ricardo, parabéns. Ah, ele está com mão, chiclete, posso. mas chiclete de diretor de núcleo da sorte. Não, 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 não. A Mauri, um beijo para você, a Mauri. Fernanda, sou seu Obrigada. fã. Valeu. Tchau, tchau. Eu posso dar um, um beijo, eu posso dar. Matheus, e hoje a, a PCA vai te enganar com o prêmio de melhor ator de TV. Hum, eu entrevistei o, o Cerrado há um tempo atrás, logo que ele acabou, um personagem Crow, ele falou que ele ainda tinha trejeitos do Crow. Você ainda tem trejeitos do Félix? Não, não, eu sou ator. O Cerrado a gente conhece, né? Aquela coisa. Mas eu, a, a gente entra e sai do personagem, né? O Cerrado ele leva todos os personagens. Ele fala comigo com, com todos os personagens misturados. Mas a gente não, todo dia a gente entra e sai da pele, né? Imagina, você chega em casa e ter visto a tua mulher, não dá. Após fazer o, o, o Félix, você acha que você foi um homossexual em outra vida? Em outra vida? Bom, você está perguntando primeiro se eu acredito em outras vidas, né? Eu acho que há essa possibilidade, mas talvez não, eu sou muito aberto para isso. E se eu fui um homossexual, aí eu tenho que ir em mesa, né? Para ver, né? Tem que ir em mesa. Não Indica aí. Essa vida, né? É, essa vida já é bem complicada. Só é complicado saber de uma, vai saber da outra. Não sei, de repente ele fez uma regressão. É, não, não passei por isso, não. Vem cá, esse visual novo, você vai fazer alguma novela de época? Não, eu só estou descansando a pele mesmo. É. Paula, parabéns pelo trabalho de ambos na novela. E você agora volta quando para a TV? Obrigado, não sei, não faço a menor ideia. Eva Vilma, 60 anos nas estradas Esse das artes. É, exatamente. E hoje, aplausos para a PCA uhum. e para você de joelhos. Oh, que de ter bom. ganho mais Obrigada, um prêmio de tantos 
merecidamente da sua Muito carreira. Obrigada. Então, eu sempre digo que o grande, grande, grande plebe é do público, mas esse eu dediquei com muito amor a todos, todos com quem eu trabalhei nos últimos 60 anos. E a imprensa também, e principalmente ao público. É, que bom. Falta alguma coisa na carreira da Eva Vilma? O próximo trabalho que vem aí, a, a continuidade da temporada do Azul Resplendor, o próximo a peça também, o próximo trabalho na televisão e o próximo filme. Então tem muita coisa pela frente. Tem, ou você tem. Então vamos... Eva Vilma, parabéns. Oh, abraço, Mauri. Um abraço, bom trabalho aí. Obrigada a você. É viva a PCA, viva a Eva Vilma. Alice Braga, que é a atriz mais requisitada do Brasil, lá em Hollywood. Que ótimo. <risos> Fala um pouquinho então desse projeto que você está levando o prêmio da PCA para casa. É um projeto muito lindo chamado Latitudes, que a gente fez em parceria com a TNT e com a Google, um projeto que a gente fez junto com o YouTube. É uma história de amor entre um homem e uma mulher, que sou eu, e o Daniel de Oliveira, que é um grande ator da minha geração. E é um projeto muito lindo, assim, a gente fez super na paixão, com amigos, uma história muito delicada e estamos muito felizes de estar aqui hoje. E também você está lançando um filme, não? Estou lançando, não, agora estou lançando o, a versão desse projeto que a gente fez para a televisão. Está indo para o cinema. Está indo para o cinema, exatamente. Está no Espaço Itaú de Cinema, no Shopping Free Caneca. Então a gente está bem feliz porque acabou o ciclo do projeto, que foi cinema e televisão. Os críticos de arte premiaram Denise Fraga mais uma vez. Eu imagino quantos prêmios devem ter na sua prateleira é. como melhor atriz de cinema. É, então, eu fiquei super feliz com esse prêmio, que hoje é um filme da Tata Amaral, que é um trabalho muito importante para mim. A gente fica muito feliz de ganhar qualquer prêmio. O APCA é especial, porque é um prêmio que a gente respeita muito, gosta muito de ganhar. Sendo por um trabalho que eu... é um trabalho que eu tenho muita felicidade de ter feito, é um trabalho muito importante para mim. É melhor ainda, né? Nossa amiga Bianca Comparato, agora está deixando o cabelo crescer, mas ela se esforçou para o personagem na série do GNT, Sessão de Terapia, com direção do Celton. Valeu a pena, porque foi agremiada com o prêmio de melhor atriz. Foram os meus dois trabalhos do ano passado, então fui premiada para os dois, então me deu uma... E foi um momento na minha carreira que eu fiz escolhas um pouco mais diferentes, assim, né? Então foi muito bom. E o cabelo, você raspou o cabelo, você vivia uma menina com câncer. Como é que foi fazer esse personagem? Eu imagino que é complicado até para a cabeça de uma atriz se entregar tanto. Foi mesmo. Eu me dei férias longas depois. Viajei bastante, fui me reenergizar, né? Realmente me doei muito. Mas faz parte da minha profissão e eu espero ter feito um trabalho digno, né? De tocar num assunto tão delicado assim. Olha, a Sandra Nemberg que se cuide, você tá com o quê? De jornalista? Cara, eu tinha que fazer uma âncora, né? Todo é. mundo tá me comparando eu com ela. Pode pra bancada. Eu vou, boa noite. É. <risos>